Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Mathieu. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. L'innovation du jour devrait intéresser toutes les auditrices qui sont en train peut-être de se maquiller en ce moment même. Vous avez trouvé un rouge à lèvres qui peut reproduire n'importe quelle teinte. Oui, et bah comme ça, plus besoin de s'encombrer avec des dizaines de tubes pour avoir le nuancier parfait et trouver la teinte qui irait le mieux avec sa tenue. Alors comment ça marche euh, Ça passe euh, par le téléphone portable. On commence par choisir une photo avec la couleur qu'on veut obtenir. Ensuite, on utilise la caméra en façade pour se filmer. Comme ça, on peut vérifier avec la réalité augmentée que la teinte nous convient. Et si tout va bien, le programme va piloter une petite machine qui va fabriquer juste ce qu'il faut de rouge à lèvres. Et donc, ça ne fabrique pas un, un tube entier Non, non, non. Juste ce qu'il faut de matière hein, pour pouvoir se maquiller. Mais ensuite, rien n'empêche de recommencer autant de fois qu'on veut avec les photos de son influence préférée pour être sûr de rester tendance. C'est le, le géant L'Oréal et la start-up L'Atelier Eclipse qui travaillent dessus. Alors, pour le moment, c'est encore des prototypes, mais ils espèrent une commercialisation début 2021. Alors, est-ce que ça pourrait marcher pour autre chose que du rouge à lèvres euh, le fard à paupières, le fond de teint, les, les vernis peut-être Alors peut-être pas pour tout ce qui est poudre, hein, c'est compliqué à fabriquer et à colorer à la demande, mais pour qui, si c'est de la crème, bah pourquoi pas hein, Donc euh, je sais pas, moi, on pourrait imaginer des soins du visage totalement personnalisés en fonction de l'humidité ou son état de fatigue par exemple. En, en fait, euh, vous savez qu'aujourd'hui avec le téléphone, on est entré dans l'ère de la consommation à la demande, on peut quasiment tout avoir en un clic, donc il n'y a pas de raison que demain ce ne soit pas la même chose pour les cosmétiques.